മലയാളം മോട്ടോഴ്സിന്റെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്മൾ അത് എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പം കൊല്ലത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിന്റെ നമ്പേഴ്സും ട്രിവാൻഡ്രത്തെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടുന്നുണ്ട് സെയിൽസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് അതിൽ വിളിച്ച് എൻക്വയറി നടത്താവുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് തൊട്ട് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് സ്കോഡ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്കോഡയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ബഡ്ജറ്റ് ലക്ഷറി വെഹിക്കിൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനത്തെ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലെ വണ്ടിയാണ് സ്കോഡ റാപ്പിഡ് ആണ് റാപ്പിഡിൻ്റെ വേരിയൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ ആക്റ്റീവ് അംബീഷൻ സ്റ്റൈൽ അങ്ങനെ മൂന്ന് വേരിയൻസ് ആണുള്ളത് ഇതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് വരുന്നുണ്ട് മാനുവലും ഉണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് വരുന്നത് ബി എസ് സി ആണ് ഡയറക്ഷൻ ഇയർബോക്സ് ആണ് സെവൻ സ്പീഡ് ആണ് വരുന്നത് രാജാണ് രാജ്യം മലയാളം സ്കോഡയുടെ കൊല്ലം ഷോറൂമിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ് അല്ലെ അപ്പം കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് രാജിനോട് ചോദിക്കാം വണ്ടിയുടെ വാറണ്ടി അതിന്റെ പ്രൈസ് ഡീറ്റെയിൽസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ആവറേജ് റേറ്റ് നമുക്ക് എന്താന്നുള്ളത് രാജിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് ആപ്പിഡിൽ നമുക്ക് കസ്റ്റമറിന് വണ്ടിയുടെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ഓഫേഴ്സ് ഓഫേഴ്സ് മീൻസ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാമോ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് റാപ്പിഡിനൊപ്പം നമുക്ക് സ്കോഡയുടെ എല്ലാ വെഹിക്കിൾസിനും ഒപ്പം നമുക്ക് നാല് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് വാറണ്ടി വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നാല് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ വരെ റോഡ് സൈഡ് അസിസ്റ്റൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് വാറണ്ടിയും റോഡ് സൈഡ് അസിസ്റ്റൻസും ടു ഇയർ കൂടി അസിസ്റ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ആറ് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് സ്കോഡയുടെ എല്ലാ വെഹിക്കിളിനും വാറണ്ടിയും റോഡ് സൈഡ് അസിസ്റ്റൻസും വരുന്നത് ഏകദേശം അസിസ്റ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ട്വൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഡോളർ റുപ്പീസ് ആഡ് ആഡ് ഓൺ നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഈ വാറണ്ടിയിൽ എന്തൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക് പാർട്സ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എൻജിൻ നമുക്ക് വാറണ്ടിയിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് എൻജിൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഗിയർ ബോക്സ് ഇലക്ട്രിക് സിസ്റ്റം സ്റ്റിയറിംഗ് വീല് സസ്പെൻഷൻ ടെയർ ആൻഡ് വെയർ പാർട്സ് ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കി എല്ലാ പാർട്സുകളും നമുക്ക് ഈ ഒരു വാറണ്ടിയിൽ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നീട് സ്കോഡൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മെയിൻ കസ്റ്റമറുടെ ഒരു പരാതികളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർവീസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെയർ പാർട്സിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറവാണ് സ്പെയർ പാർട്സിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് അപ്പം ഇതിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് എന്താണ് രാജിൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്താണ് ഇപ്പോൾ സ്കോഡയുടെ എല്ലാ വെഹിക്കിൾസിനും നമുക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് പാക്കേജ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ റാപ്പിൻ്റെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നാല് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അറുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള അതായത് നാല് പീരിയോഡിക് സർവീസ് അടങ്ങിയ ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് പാക്കേജ് മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപയ്ക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് പണ്ട് സ്കോഡയെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു പരാതി സ്കോഡയുടെ സർവീസ് കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ തിരുത്തി അവർക്കൊരു ബോധ്യം വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സർവീസ് പാക്കേജ് വരുന്നത് വണ്ടി ഡാൻ എടുത്ത ശേഷം മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് 
അത് ഡീലറിൽ നിന്നല്ല ഡയറക്റ്റ് സ്കോഡൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഫണ്ട് കസ്റ്റമർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ നാല് വർഷം നാല് പീരിയോഡിക് സർവീസ് അത് നാല് വർഷമാകാം അല്ലെങ്കിൽ അറുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള പീരിയോഡിക് സർവീസ് നമുക്ക് ഈ മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ്റെനൻസ് പാക്കേജിലൂടെ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഫാൻസി നമ്പർ തന്നെയാണ് പാക്കേജിൻ്റെ കാര്യത്തിലും സ്കോഡ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കസ്റ്റമറിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് മെയിൻ്റെനൻസ് പാക്കേജ് എന്നത് കാരണം മെയിൻ്റെനൻസിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ചിന്ത ഈ ഒരു പാക്കേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് വർഷത്തേക്ക് വേണ്ടി വരുന്നില്ല
വീഡിയോ ഞങ്ങളിവിടെ വൈകിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം റിലേറ്റീവ്സിനോടും ഫ്രണ്ട്സിനോടും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പം അത് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ബൈ ബൈ